அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கேஷ் கிராப் வந்து காட்டன் காட்டனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஒயிட் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து பேக் போன் ஆஃப் தி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இதோட கான்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிடிபியில் செவன் பர்சன்ட்டு அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரூ காட்டன் காட்டன் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் பீப்புள்ஸ் இந்தியாவில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து வேர்ல்டு ஃபைபர் நீட்ஸ் மெயின்லி ஃப்ரம் காட்டனால் தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அதே மாதிரி இதோட சீடில் வந்து ஆயில் கண்டென்ட்டும் உண்டு நான் ஒரு நிறைய உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் குஜராத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா மேஜர் குக்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் வந்து காட்டன் ஆயில் ஸோ அதனால் அது வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு எடிபிள் ஆயில் ரெக்கொயர்மெண்ட்டையும் காட்டன் தான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது இது வந்து மெயினாக வந்து லெண்ட் பர்பஸ்க்காக தான் வந்து இந்த க்ராப் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறோம் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன் பார்த்திங்கன்னா லெண்டு ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் நிறைய சர்ஜிக்கல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபைபர் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் வந்து குஷன்ஸ் பில்லோஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து இந்த காட்டன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பயோ மாசை வச்சு பேப்பர் ரேயான் பிலிம்ஸு சம் எக்ஸ்போசிவ்ஸ் அது மாதிரி இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து ஃபியூவல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பயோ மாஸ் கேஸ் ஜென்ட்ரிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது மூலமாக பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்டாக் வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி நம்ம நாடு சொன்ன மாதிரி சீடை க்ரஷ் பண்ணி எடிபிள் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஆயில் கேக்கு வந்து எக்ஸலண்ட் கேட்டல் ஃபீடு ஸோ இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸு ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து மூணு ஜோனாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது நார்தன் ஜோன் சென்ட்ரல் ஜோன் சதன் ஜோன் சொல்லி இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ஏரியா அண்டர் காட்டன் கல்டிவேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரல் ஜோனில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவில் வரக்கூடிய தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து சென்ட்ரல் ஜோனில் தான் வருது அதே மாதிரி ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நைன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து மெயினாக வந்து காட்டன் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எத்தனை அந்த ஜோன் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் ஜோன் ஸோ அது கீழே என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதை விட முக்கியமாக நார்தன் ஜோனில் எந்தெந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க காட்டனில் அப்படின்னு பார்த்தா திருசூட்டம் ஆர்போரியம் மற்ற ரெண்டு ஜோன்லையும் அதாவது சென்ட்ரல் சதன் ஜோன் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மூணு ஸ்பீசிஸையும் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அதாவது எர்பேசியம் ஆர்போரியம் அண்ட் ஹெரிசூட்டம் டைப் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ஏரியாவில் கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் வச்சு ஜீனோமை வச்சு கல்டிவேட்டட் ஸ்பீசிஸை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஏ ஜீன் ஏ ஜீனம் கேட்டகரி அண்ட் டி ஜீனம் கேட்டகரின்னு சொல்லி இதில் ஏ ஜீனம் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது வந்து ஓல்டு வேர்ல்டு காட்டன் அதோட எங்கேயாவது வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சதன் எச்சிஎஃப்ஏலேருந்து வந்திருக்கணும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா காசிபியம் ஆர்போரியம் அண்ட் காசிபியம் ஹெர்பேசியம் இது வந்து டெசி காட்டன் வேறு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நியூ வேர்ல்டு காட்டன் அது வந்து டிஜி இனம் கேட்டகரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா காசிபியம் பார்பிடன்ஸ் நார்மலாக ஹி எகிப்தியன் காட்டன் சொல்லுவாங்க காசிபியம் கிறிஸ்டூட்டம் இதுக்கு பேர் அமெரிக்கன் டைப்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் குட்டை இலை பருத்திகளோட சொல்லுவாங்க இது வந்து நியூ வேர்ல்டு காட்டனை கீழே வரக்கூடிய கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை என்னென்ன டைப் ஆஃப் கல்டிவாஸ் இருக்குது ஹைப்ரிட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க வேர்ல்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய நாலு ஸ்பீசிஸில் அதிக அளவில் கல்டிவேஷன் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஷூட்டன் டைப் தான் ஸோ ஹெட்ஷூட்டத்துக்கு வந்து எந்த வெரைட்டிலாம் வரும் அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் எம்சியு சீரீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் கிறிஸ்டூட்டன் டைப் தான் அதே மாதிரி எல்லாரையும் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு வெரைட்டி ஸோ மற்ற கீழே ஒரு சேவ் கொடுத்துருக்கோம் பார்பனன்ஸ் கீழே ஒரு வெரைட்டி இருக்குது ஸ்வின் வெரைட்டின்னு பேர் ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது வந்து நேக்கட் சீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லெண்டு வந்து அந்த காட்டனோட ஃபைபர் நார்மலாக வந்து சீட் கோட் ஃபைபர் தான் சீட் கோட்டோட அவுட் க்ரோத் தான் அந்த ஃபைபர்ஸ் அதை நம்ம எக்கனாமிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஸ்வின்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லெண்டுக்கும் சீடுக்கும் காண்டாக்ட் இருக்காது அதனால் இதில் வந்து நம்ம டீ லெண்டிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ சீடு தனியாக இருக்கும் லெண்டு தனியாக இருக்கும் அதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்வின்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அஷ் யூஷுவல்
ஆ வரைட்டியை பொறுத்தும் லொக்கேஷன் பொறுத்தும் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தும் அது டூரேஷன் வந்து வேரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாரிங்கு ஃப்ளாரிங்கில் பார்த்தீங்கனாக்கா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் ஸ்கொயர் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃப்ளாரிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அது தட் வில் பி கண்டினியூட் ஃபார் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி டேஸு பீக் ஃப்ளாரிங் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப்டர் ஷோயிங்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா காட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்டர்மினேட் டைப் அதாவது கண்டினியூஸ் ஃப்ளவரிங் இருக்கும் கண்டினியூஸ் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் போல் டெவலப்மெண்ட் தான் ஏன்னா போல் தான் வந்து எக்கனாமிக்லி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித்தின் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டேஸ் ஆஃப் போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நைன்ட்டி பர்சன்ட் சைஸ் வந்து அட்டைன் பண்ணிடும் போல் டெவலப் பண்ணதுலேருந்து மெச்சூரிட்டி வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஆகும் காட்டன் ஃபைபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் ஆஃப் த சீட் கோட் அதாவது சீட் கோட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபைபர்ஸ் ஸோ ஃபைபர் அலாங்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் வில் டேக் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆஃப்டர் ஆனசிஸில் இந்த செகண்ட்ரி வால் சிக்கனிங் ப்ராசஸ் மூலமாக ஃபைபர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கிளைமேட் ரெக்கர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பொதுவாகவே இது வந்து ரெண்டு கிளைமேட்டையுமே டாலரேட் பண்ணக்கூடாது டம்பரேட்டையும் டாலரேட் பண்ணணும் டிராபிக்கல் கிளைமேட்டையும் டாலரேட் பண்ணணும் ஸோ சீலிங் ஜாமினேஷன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸு அதுக்கப்புறம் விஜிடேட்டிவ் க்ரோத் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து லெஸ் வாட்டர் டிமாண்டிங் க்ராப் தான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அது கீழே இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி சாயில் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளே சாயில் ஆனாலும் ஓகே பிளாக் காட்டன் சாயில் சொல்லுவாங்க சாண்டி சாயில்னாலும் ஓகே ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சாயில் நல்லது மாஸ்டர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குன்னாக்க கிளே சாயில் நல்லது ஸோ நார்தன் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்டி சால் டைப்பு சதர்ன் ஜோன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் வெட்டி சால் டைப் யூஸ் பண்ணுறாங்க சதர்ன் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா அல்வி சால் சாண்டி லோம் லோம் சாயில் ஆக்சிசால் அதாவது ரெட் லெட்ரிக் சாயில்ஸ் ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் சாயிலையும் வரக்கூடிய ஒரு கிராப் ஸோ சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஜோனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன நாலு ஜோனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த சீசனில் இது பண்ணணும் ஸோ அதான் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஃபீல்டு ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து நாமெல்லாம் வந்து ரிச்சஸ் அண்ட் ஃபாரோ சிஸ்டம்ஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வாழ்த்தி அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸிங் எவ்வளோ சீட் ரேட்டு அதாவது வித் பஸ்ஸோடு இருந்தால் எவ்வளோ டீல் இண்டட் சீடுனா எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ஸ்வீன் சீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நேக்கட் சீட் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அதில் வந்து டீல் இண்டிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணும்னா தேவையே கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்வோயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேனுவல் டிப்ளிங் தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஹைப்ரிட்ஸ்னாக்க ஃபஸ்ட்டு சீட்ஸ்னாக்க ரெண்டு நம்பர் பண்ணணும் வெரைட்டினாக்க த்ரீ நம்பர்ஸ் அதே டீல் இண்டெட்ஸ்னா ஹைப்ரிடில் ஒரு சீடு ஒரு ஒரு பெட்டுக்கு போட்டால் போதும் வெரைட்டிஸ்னா டூ இது பண்ணும் அதை தாண்டி ஒரு சில ஏரியாவில் பாயிண்ட் நர்சரி அண்ட் பேப்பர் கப் நர்சரி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது லீப் கப் நர்சரின்னு சொல்லி ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து காமனாக பண்ணுறதில்ல ஆனால் இந்த சிஸ்டமும் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் நர்சரியை பொறுத்த வரைக்கும் தார்பாலின் கீழே போட்டு அதில் வந்து செடி வளர்த்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுறது அதனால் வந்து மெயின் ஃபீல்டு பாப்புலேஷனில் வந்து நம்ம வந்து டூரேஷன் வந்து குறைக்கலாம் அதே மாதிரி லீப் கப் நர்சரியை பொறுத்த வரைக்கும் பனானா லீப் கப் பனானா லீஃப் வந்து கப் மாதிரி செஞ்சு அதில் வந்து சா அந்த மிக்சர் அதாவது சாயில் அண்ட் ஃபார்ம் வேறு மாதிரி எத்தனை ஈஸ்ட் பண்ணு விதேஷியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் சீடாக ஸ்வாயிங் பண்ணி அப்ராப்ரியேட் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுறது இப்போ நவடேஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாக்கா பானானா லீப் கப் கிடைக்கிறதுனால நம்ம பாலித்தீன் கப்பு அந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து கூட பண்ணி வைத்து ட்ரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக ஹைப்ரிடுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து இதில் இருக்குது டீட்டெயில் வந்து பார்த்துக்கோங்க டைம் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் வந்து இதில் இருக்குது ஹைப்ரிட்ஸுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எத்தனை டோஸில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் மைக்ரோனிட்ரெண்டும் இதில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாக்கும் அதனால் டுவெல் ஃபேன் கேஜி மைக்ரோனிட்ரெண்ட் வந்து பேஸில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் சாண்டோடு கலந்து அதே மாதிரி ஜிங
அப்படி ரெண்டு டோஸில் நம்ம வந்து ஃப்ரீ எமர்ஜென்சியாக வந்து அப்ளை பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்ட் வீடிங்கும் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அதுக்கப்புறம் தின்னிங் பண்ணணும் கேப்பிலிங் ஆப்ரேஷன்ஸு அடிக்குவேட்டாக பாப்புலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை எர்த்திங் அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆப்ரேஷன் ஏன்னா நிறைய ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸ்டெம்முக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்கணும் அப்போ வந்து எர்த்திங் அப் ஆப்ரேஷன் வந்து நம்மளாக பண்ணணும் அதே மாதிரி இதில் டாப்பிங் பண்ணணும் நான் ஏன்னா இது வந்து இன்டர்டர்மினேட் டைப்னு சொன்னேன் ஸோ கண்டினியூவஸாக க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும் நாங்களாக டென் டு டுவெல் நோட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டென் டு டுவெல் நோட் ஸ்டேஜ் அட்டன் பண்ண உடனே டாப்பை வந்து நுனி கில்லுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கில்லு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து போல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகும் அப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபைபர் குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் டாப்பிங் வந்து இம்பார்ட்டன் ஆப்ரேஷன் டாப்பிங் வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா செவன்டி டு நைன்டி டேஸ் அந்த டைமில் பண்ணுறது வந்து நல்லது அதாவது நைன் டு டுவெல் நோட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஹார்வெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெச்சூர்டு புள்ளி ஓப்பன்டு கம்பாஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராப்பராக ட்ரை பண்ணி அதை வந்து செப்பரேட் சீடை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அது பேர் ஜின்னிங் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் ஹெக்டேர் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இம்பார்ட்டன் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா ஜின்னிங் ஜின்னிங் அதுக்கப்புறம் வந்து சீடை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டீ லிண்டிங் இந்த மாதிரி தான் போகும் ஸோ இதில் வந்து குவாலிட்டி பேரமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜின்னிங் பர்சன்டேஜ் கலரு ட்ராஷு ஃபைபர் குவாலிட்டி ஃபைபர் லென்த்து ஃபைபரோட ஃபிட்னஸ்ஸு ஃபைபர் ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்பின்னபிலிட்டி ஆயில் கண்டென்ட்டு காசிபால் கண்டென்ட்டு ஆ பர்டிகுலராக அந்த சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காசிபால் கண்டென்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது காசிபால் வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டாக்ஸிங் ஸோ காசிபால் கண்டென்ட் அதிகம் வந்துச்சுனாக்கா நாட் ஃபிட் ஃபார் தட் எடிபிள் பர்பஸ் ஸோ அதனால் அந்த கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இதான் சட்டின் குவாலிட்டி பேரமீட்டர்ஸு கிராப்பிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோ கிராப்பாக போடலாம் அல்லது வந்து மோனோ மிக்சர் கிராப்பாகவும் பண்ணலாம் அதாவது பல்சஸ் மில்லட்ஸ் கிரவுண்ட்நட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ நம்மளாக பார்த்தீங்கன்னா ராகி ஃபாலோட் பை காட்டன் சொர்க்கம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க திருச்சி தஞ்சாவூரில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ரைஸ் ஃபாலோ கேட்டன் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கிராப்பிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்டர் கிராப்பிங் சிஸ்டமும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ பல்சஸ்ஸு கோடு ஆண்டர் இதோட பண்ணுறாங்க அப்படி இன்டர் கிராப்பிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சீட் ரேட்டு ரோ ஸ்பேஸிங் என்ன எவ்வளோ பிளான்ட் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து இதில் இருக்குது அதே மாதிரி பிளான்ட் க்ரோத்து ஸ்டேஜஸ் எவ்வளோ டேஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இதில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் போல் ஃபார்மேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் போல் பாஸ்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் காட்டன் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட மார்பாலஜியில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரான்ஞ்சிங் இருக்கும் அது வந்து மோனோபோடியல் அண்ட் சிம்போடியல் பிரான்ஞ்சிங் பேர் சிம்போடியல் பிரான்ஞ்சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃப்ரூட்ஸும் ஃப்ளவர்ஸும் கொடுக்கக்கூடியது மோனோபோடியல் பிரான்ஞ்சிங்கிறது விஜிடேட்டிவ் க்ரோத்துக்காகவே உள்ளது நிறைய சிம்போடியல் பிரான்ஞ்சி இருந்துச்சுனாக்கா நமக்கு நிறைய ஃப்ளாஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ நம்மளால் ஹைப்ரிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் சிம்போடியல் பிரான்ஞ்சிஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து அதிக அளவில் ஈல்டு தருது ஸோ மோனோபோடியல் பிரான்ஞ்சி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து விஜிடேட்டிவ்னே உள்ளது ஸோ இதுதான் வந்து காட்டன் காட்டனில் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் வந்து டீலிண்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் டீலிண்டிங் பண்ணணும் டீலிண்டிங்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆசிட் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெஜிடேஸ் ஒப்பரும் தான் அதான் இம்பார்ட்டண்ட் சி ட்ரீட்மெண்ட்டு இதான் வந்து அக்ரானமி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதான் வந்து காட்டனை பொறுத்த வரைக்கும்